This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. Our Sodi Tarigarade, Namade Kilpade Dale Sodi Pa, Andramela Namachirgar, Unbai Sodi Pa, Namade Visuvasam Sodi Kapadum, Alinda Bogar upon Akanina Sodi Kapadum, Adi Parkalam, Adike, Velera Petana Irkar, Hungal Visuvasam Sodi Kapatu, Christ the Yes, Vilipadam Bodu, Ulake Mahime Vilipadam and Yakobele Vasikarong, Namade Visuvasam Sodi Kapadum, our Sodi Karadevan. In Asirwate, Andro de Telepera Vendaman Alum, Visuva Samilamal Petrola Mudiadi Umlekulu, Narandaramana, Ardale Kunde, Varigar of our Yesu, Ahavidan of our Cholagara, no, 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 அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை ஆசீர்வதித்தீர் அவன் சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று சாத்தான் வந்து சொல்றான் நீர் அவனை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர் அவ என்ன செய்தால் ஆசீர்வதிக்கிற ஆட்டு மந்த வச்சா பெருக பண்ணுகிறீர் மாட்டு மந்த வச்சா பெருக பண்ணுகிறீர் ஒட்டகம் வச்சா பெருக பண்ணுகிறீர் சொத்தெல்லாம் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது யோபுக்கு Near of an Asir Vadit Perhapani, you have been Devan Epidi Pataver, Namay Asir Vadit Perhapanagrava, Ilar Solanga Karamayati, Yen Asir Vadit Perhapanagra Devan. Why there in the Solanga? Will Asir Ravendama Vendama? Nigga Perhapanama Vendama, Yen Asir Vadit Perhapanagra Devan. Amen. நீங்க படிச்சிட்டு இருந்தா உங்களுடைய படிப்பல ஆசீர்வதிப்பார் வேலையில ஆசீர்வதிப்பார் business ஆசீர்வதிப்பார் நிலங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பார் உங்க சபை ஆசீர்வதிப்பார் உங்க குழந்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வதிப்பது தான் ஆண்டவருடைய சுபாவம் என் கத்தரனை ஆசீர்வதிக்கிறவர் என்று விசுவாசிங்க வெறும் ஆசீர்வாதம் மாத்திரமல்ல பெருக பண்ணுகிற தேவன் Ibrahim Rad Padanella Solagara, Abrahame, Nanone, Asirvadi, the Perhave, Perhapanavain. I will multiply you when a Perhapanavain, Hara Ando de Virupum, will Asirvadi, the Perhapananoni Katar Virumbagara. For a petticut armage, it's in the Katanada thing, eh? Nupa the Versama petticut ever checked and think, and ask something wrong. Ninga than Tapu. And out a very punning and up the verse of a petty day, I can amend by the Alle, only Perha Pandano, upper or Peria Malihegada, upper a supermarket, upper export business, only Perha Pandana, Katar Virumbagara, Ninga the Visuva Sikale, the Arindu Kolale, Adanada Pudiokandar Grong, Uli Telagode. Hung a Sabay Perha Pandavar, Uli at the Perha Pandavar, Ninga Visuva Sikano. Apostle Ronbo, the Nupotun, the Sabah Hill, Valar, and the Peri Hitre, Unga Sabah Valarala, Perigalana, something wrong. Tapu, Unga Sabah Ulietel, Tapan at a Ganaraton, Ando de Subavan in a Perigano, Sotukimela Sotu, Parna Sambat, the Peri Hitre, Yedukahe, Ando and Mahime Pandite, out the Ulieter, Godavia Yerke, Katarung like Perika Pandavar. Ning at the Visuva Sikano. What a business? Renda Kuar. Renda business at the Muna Kuar. Kunja Varumano at the Perisaka Matuvar. Avralum will a Perica Panda Mudium. Kataralum will a Varuman at the Perica Saya Mudium. Visuva Sikering La. Alleluia. A pass it with it the Perica Panda with the Devan Udia Subavo. You by Asirvadita under Perha Pandagara, Ungale Perha Pandabogara. Amen. In the Narmodanan, yes, of a Namatel Solagar and would a Yabar and Perha Bogarade, would a Varuman and Perha Bogarade, would a Sutagal Perha Bogarade, Pudia Pudia Sutagal and Wanga Bogarade, 
உடைய வருமானம் பெருக போகிறது உடைய ஊழியம் பெருக போகிறது அதான் ஆண்டு உடைய விருப்பம் நீ பெருகணும் அபர்காமே நீ பெருகணும் நீ செல்வ சீமான மாறணும் எனக்கு நீ சாட்சியா இருக்கணும் என்ன அதனால நீ மகிமைப்படுத்தணும் உன் பெருமைக்காக அல்ல என் நாம மகிமைக்காக உங்க பெருமைக்கு அல்ல இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவதற்காக அல்லா பாருங்க அந்த மகள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கின உடனே இந்த மீடியாக்காரன் வந்திருக்கிறான் மைக்க தூக்கிக்கிட்டு இயேசப்பா எனக்கு வெற்றி கொடுத்தாங்கன்னா அவன் சொல்ற நானும் கிறிஸ்தவன் தான் இயேசு பேரெல்லாம் சொல்லாரு மண்ணாங்கட்டி கிறிஸ்தவன் நரகத்துக்கு போற கிறிஸ்தவன் மகிமைப்படுத்தினால அவள் கேட்ட பிரபலமான கல்லூரியில மெடிக்கல் காலேஜில் ஆண்டவர் இடம் கொடுத்துறாரு அவ இயேசுவ மகிமைப்படுத்தினதுனால உயர்த்தினார் நீங்க மகிமைப்படுத்தணும் இதெல்லாம் என்னதுங்கன்னு கேட்டா கத்தர் எனக்கு தந்த ஆசீர்வாதம் பாருங்க நான் சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க என் திறமைய பாருங்கன்னா ஆண்டவர் படுக்க வச்சிருவார் எல்லாத்தையும் பிடிங்க எடுத்துருவார் ஓம் மகிமையா ஓம் பெருமையா பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் இயேசு எனக்கு கொடுத்தாரு இதெல்லாம் இயேசு கிரிசு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் கத்தர் எனக்கு தந்த நன்மைகள் நீங்க சொல்ல 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 கத்தர் பெருக பண்ணி கொண்டே இருப்பார் வெட்கப்படாதங்க இயேசு பற்றி சொல்றதுக்கு தைரியமா மகிமைப்படுத்தணும் இது கத்தர் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் யோபு ஒன்னாதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசன வாசிக்க கேட்டு கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி இதோ அவனுக்கு உண்டானவை எல்லாம் உன் கையில் இருக்கிறது அவன் மேல் மாத்திரம் உன் கையை நீட்டாதே என்றார் அப்பொழுது சாத்தான் கர்த்தருடைய சந்நிதியை விட்டு புறப்பட்டு போனான் யோபுக்கு ஒரு சோதனை வருது பாருங்க சாத்தான் வந்து நிற்கிறான் நீர் அவனை வேலை அடைச்சு பாதுகாக்கிறீர் அவனை எதை செய்தாலும் ஆசீர்வதிக்கிறீர் பெருக பண்ணுகிறீர் சொத்தெல்லாம் பெருகுது அவன் யோபு எங்க பார்த்தாலும் யோபுக்கு தான் சொத்தா இருக்குது இந்த மலை யோபுவுக்கு இந்த நில யோபுவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஒட்டகம் யோபுக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க யோபு தான் இந்த ஊர்லயே பெரிய பணக்காரன் கிழக்கத்தி புத்தர் எல்லாரிலும் பெரியவன் யாருங்க அவன் அவன் கத்தரை நம்புகிறவன் கத்தரை விசுவாசிக்கிறவன் அப்படிலாம் சொல்றாங்க கத்தருடைய நாம மகிமைப்படுகிறாரு சாத்தானால பொறுக்க முடியல கத்தருங்களை உயர்த்தும் போது சாத்தானால பொறுக்க முடியாது கத்தவங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் போது சாத்தானால பொறுக்க முடியாது இயேசுவை மகிமைப்படுத்த மகிமைப்படுத்த பிசாசு அப்படியே பொறாமையோட எழும்புவான் ஏதாவது பண்ணலாமான்னு யோசிப்பான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கத்தர் வேலி வச்சிருக்கிறார்ல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கத்தரிட்டே போறான் கத்தரை தூண்டுகிறான் சோதிக்கும்படி சாத்தான் கத்தரை தூண்டுகிறான் சவால் விடுகிறான் ஆண்டவர் சவாலை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு சோதனை இல்ல மூன்று விதமான காரியம் அறிந்து கொள்ளணும் ஒன்று அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினால இழுக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறான் அது பாவ சோதனை கத்தரால் வருகிற சோதனை கிடையாது யோசிப்புக்கு போத்திபார் வீட்டில் ஒரு சோதனை வருது போத்திபார் மனைவியினால அது கத்தருடைய சோதனை கிடையாது கத்தர் பாவத்தை கொடுத்து சோதிக்கிற தேவன் அல்ல பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல மறந்துடக்கூடாது பாவத்தில் வந்து கத்தர் சோதிச்சுட்டாரு கத்தர் சோதிச்சுட்டாரு நான் குடிச்சுட்டேங்க சோதனையில் நிற்க முடியல கத்தர் எல்லாம் சாராய கடை கொண்டு போய் சோதிக்க மாட்டாரு எல்லாத்துக்கும் கத்தர் பேர சொல்லாதங்க சுய இச்சையினாலே அவன் அவன் தன் சுய இச்சையினால இழுக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறான் ரெண்டாவது சாத்தானால் வரக்கூடிய சோதனை இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட வந்து சோதிக்கிறான் பாருங்க லூக்கா நாலாம் அதிகாரத்தில் வனாந்தரத்தில் இயேசுவையே சோதிக்கிறான் கண்களின் இச்சை மாமிசத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இயேசுவை சோதித்ததை நீங்கள் வாசித்து தியானிச்சாலே விளங்கிக் கொள்ள முடியும் சாத்தான் கொண்டு வர சோதனை எல்லாமே இந்த மூணுக்குள்ள அடங்கிவிடும் இச்சையை தூண்டுவான் ஆசையை தூண்டுவான் அப்புறம் வந்து பெருமையை கொண்டு வருவான் மாம்சத்தின் பெருமை அதனால் தான் நிறைய பேர் லஞ்சம் பண்ண ஆசை அந்த ஆசையில விழுந்து போயிடுறாங்க மாமிச இச்சை நான் பணக்காரன் ஆகணும் 
பெரிய செல்வந்தன் ஆகணும் அதில் வீழ்ந்துடுறாங்க அப்புறம் ஜீவனத்தில் பெருமை பதவி இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபை இருக்கணும் எங்க இருந்தாலும் அந்த பெருமை சர்ச்சையில் கூட சில செக்ரட்டரியாக இருந்தால் தான் இருப்பார் இல்லைன்னா சர்ச்சைக்கு வரமாட்டார் அப்படி சில ஆட்கள் இருக்கா தெரியுமா செக்ரட்டரியாக வச்சா ஒழுங்காக சர்ச்சைக்கு வருவார் அந்த வருஷம் தோத்துட்டார்னு வைங்களேன் அந்த நாலு வருஷமா சர்ச்சை பக்கமே வர மாட்டார் அப்புறம் அடுத்த தேர்தலுக்கு தான் வருவார் அவருக்கு என்ன வேணும் பதவி பிசாசு பதவியை கொடுத்த வாராஜான்னு கை போட்டு நரகத்து கூட்டு போயிடுவான் செத்த உடனே சர்ச்சு செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் பதவிக்காக சண்டை போட்டல்ல தேர்தல் பண்ணல்ல பதவி வேணும் பதவி வேணும்னு சண்டை போட்டு சபையில் இயேசுவை நாமத்தை தூஷிச்சல்ல வா என் கூட ராஜானி கூட்டு போயிடுவான் பிசாசு ஜீவனத்தின் பெருமை இடம் கொடுக்கூடாது இந்த மூன்று விதமான சோதனை தான் சாத்தா முக்கியமாக கொண்டு வருவான் இப்போ கத்தரிடத்தில் போய் பிசாசு பெர்மிஷன் வாங்கி யோபுடைய வாழ்க்கையில் சோதனை வருகிறார் இன்னொன்று கத்தர் கொடுக்கிற சோதனை ஆண்டவர் வந்து பாவத்தை கொடுத்து சோதிக்க மாட்டார் பொல்லாங்கினால சோதிக்க மாட்டார் ஆண்டவர் கொடுக்கிற சோதனை எப்படிப்பட்டது ஆதியம் இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரத்தில் கத்தர் ஆபரகாமை சோதித்தார் அப்படின்னு பாருங்க கத்தர் ஆபரகாமை சோதித்தார் என்ன சோதிக்கிறாரு பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றார் பதில் கொடுக்கிறார் அபிரகாமே என் சொல்லுக்கு நீ கீழ்ப்படுகிறவன் என்பதை இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய கீழ்ப்படிதல் சோதிக்கப்படுகிறாரு பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் எழுபத்தஞ்சாவது வயசில் கத்தர் கோப்பிட்ட போது அபிரகாம் கீழ்ப்படிந்து அவன் சொந்த தேசத்தை விட்டு வந்தான் என்று வேதம் சாட்சி கொடுக்கிறாரு இப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் கழித்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து ஈசாக்கு பிறக்கிறான் அவன் வாலிப வயசாகிறான் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் கழித்து மறுபடியும் ஆண்டவ சோதி தருகிறார் இவன் கீழ்ப்படுகிறானா எப்பவும் ஆண்டவ சோதிப்பார் நாற்பது வருஷம் நான் ஊழிய பாதையில் வந்திருக்கிறேன் ஆரம்ப காலத்தில் என்னை சோதனை வழியா நடத்தி என்னை உருவாக்கினார் அதனால் அதோட விட்டுதான் இல்லை இப்பவும் கத்தர் சோதிப்பார் மோகன்லாஸ் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறானா ஒரு நாள் பாருங்க ஆபீஸ்ல இருந்தேன் ரொம்ப நேசிக்கிற மதிக்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் வந்தார் அவங்க ஒரு பாஸ்டரா இருக்கிறவங்க எனக்கு அவனா ரொம்ப மரியாதை நல்ல ஒரு அருமையான தெய்வ மனிதர் அவங்களை பார்த்தோன்னே எழுந்துன்னு வணக்கம் சொன்னேன் ஐயா என்னை பார்க்க வந்திருக்கீங்களா உட்காருங்கன்னு உட்கார வைத்தேன் இல்லை கத்திரியாண்ட ஒரு காரியம் சொன்னாரு அதை சொல்றதுக்கு நான் வந்தேன் பிரதர் நான் அப்படியா சொல்லுங்க ஐயான்னு கேட்டேன் நீ இதுவரைக்கும் சுவிசேஷகனா இருந்தீங்க இன்னமும் ஆண்டவர் உங்களை வச்சு சபா ஆரம்பிக்க போறாரு நீங்க சபா ஆரம்பிக்கணும்னு கத்த சொல்றாரு அதை சொல்ல தான் ஆண்டவர் என்னை அனுப்புனாருன்னா எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகி விட்டேன் என் ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை எனக்கு கொடுத்து தேவனுடைய வீடு அங்க கட்டிருக்கோம் பாருங்க கட்டும் போது கத்த சொன்னாரு இதை தேவனுடைய வீடு கட்டி முடிச்ச உடனே இதை சபையாய் மாற்றும்படி உனக்கு சிலர் ஆலோசனை சொல்ல வருவாங்க நீ சபையாய் மாற்றினால் என் கரம் உன்னை விட்டு விலகும் நீ சபா ஆரம்பிக்க கூடாது நான் வச்ச சபையில தான் இருக்கணும் நீ சபா ஆரம்பிக்க கூடாது நீ எல்லா சபைக்கும் ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் இந்த தேசத்துக்கு ஆசிர்வாதமா மிஷினரிகளை அனுப்பணும் எல்லா சபைக்காக ஜபிக்கணும் ஆனா நான் வச்ச சபையில இருக்கணும் அதை கத்திர நான் எழுதிய வச்சிருக்கிறேன் இப்போ பல வருடங்கள் கழிந்து விட்டது கத்தர் அதை சொல்லி தேவனுடைய வீடை கட்டி பல வருஷம் கடந்து விட்டது இப்போ ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து சொல்ற நீங்க சபா ஆரம்பிக்கணும் கத்த சொல்லுகிறார் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டு அப்படியே ஐயா அப்படின்னு சொன்ன ஒண்ணுமே பேசல என்ன அவர் நான் மதிக்கிற தேவ மனித எனக்காக ஜோ மண்ணுங்க கத்தர் சொல்றபடி நான் செய்கிறேன் ஐயா ஜோ மண்ணிட்டு போயிட்டாங்க உடனே ஓ இந்த தேவ மனுஷன் மூலமா கத்தரே சொல்லி அனுப்பிட்டார் அதனால உடனே ஏசு உடைக்கிறார் ட்ரஸ்டேஸ் எல்லாம் கூப்பிடுங்க கமிட்டி எல்லாம் கூப்பிடுங்க கத்தர் சொல்றாரு நம்ம ஊழியத்தை சபையா மாத்த போகிறோம் இனிமேல் தேவடைய கூடாரத்துல ஞாயிற்றுக்களை மாறாதனை நடத்தலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லல பிளான் பண்ணல நான் ஆண்டு விட்ட போனேன் ஆண்டு ஒரு நீர் என்ன சபா ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தான் என்ன ஊழியத்துக்கு அழைத்தீர் இதுவரைக்கும் அப்படி தான் நடத்தி கொண்டு இருக்கு நீ சொன்ன சபையில் நான் இருக்கிறேன் இதுதான் எங்களுடைய சர்ச்சு அங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஏ ஆலயம் நாலு மாவடி பாஸ்டேட் முதல்ல பாடியில் சிஎஸ்ஐ சர்ச்சில் இருந்தேன் ஏன்னு கேட்டால் அந்த பாடி சிஎஸ்ஐ சார்ந்த ஒரு சகோதரர் ஜெபிக்கும் போது தான் எனக்கு அற்புதம் நடந்தது அப்ப நான் இந்து எனக்கு டினாமினேஷனே தெரியாது கேத்தலிக் ப்ராட்டஸ்டண்டே எனக்கு தெரியாது அவர் மூலமா சுகம் கிடைச்சதுனால அவர் போன சர்ச்சுக்கு போன அது சிஎஸ்ஐ சர்ச்சு 
நாலு மோடிக்கு வந்த பிறகு எங்கே சிஎஸ்ஐ சர்ச் எங்கள் நாலு மோடியில் ஒரே ஒரு சர்ச்சு சிஎஸ்ஐ தான் அங்கே தான் போனேன் நான் என்னை சபை விட்டு விரட்டுறதுக்கெல்லாம் சில கமிட்டி மெம்பர்ஸ் பிளான் பண்ணாங்க விரட்டிருவோம் மோகலாம் சபை விட்டு எடுத்துருவோன்னாங்க கத்தர் சொன்னால் நீ போகாத யார் மிரட்டினாலும் இதே சபையில் இருனார் அவங்களெல்லாம் காணும் இப்போ நான் தான் இந்த சபையில் இருக்கிறேன் விரட்டன்னு சொன்ன ஆட்கள் எல்லாம் காணும் அலே லுவியா நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏன் ஆண்டு வரே நான் மதிக்கிற ஒரு தேவ மனிதர் என்கிட்ட வந்து நீ சபை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லணும் எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி அவர் ஒரு நல்ல தேவ மனிதர் நான் மதிக்கிற நேசிக்கிற தேவ மனிதர் ஏன் அவர் வந்து பொய் சொல்லுவாரா அவரு கத்தர் சொல்லாம செய்வாரா ஆனா கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு நான் அறிந்து கொண்டேன் கத்தர் நான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து கொண்டிருக்கிறேனா என்று என்னை சோதிப்பதற்காக அவர் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டேன் அதனால தான் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி நீங்க யார் சொல்றது மட்டும் கேட்கணும் மறந்துடாதங்க மோகல்லாச சொல்றார் ஆண்டு வரே அவர் சொல்றது இருக்கட்டும் நான் சொன்னேன்னா என் பைபிள் இருக்குதா வசனத்தில் இருக்குதா சோதிச்சு பார்க்கணும் சும்மா எல்லாத்தையும் நம்ப கூடாது ஏசு வர போறாரு எனக்கு வெளிப்படுத்திட்டாரு பல்லோகத்தில் எப்படிலாம் இருக்கிறான் கண்டு காமிச்சிட்டாரு சும்மா எல்லாத்தையும் நம்பாதங்க டிவியில் சொல்லிட்டாங்க தீர்க்கத்தை சொல்லிட்டாரு நம்பாதங்க ஒருத்தர் சொல்றார் கத்தர் பல்லவத்து கூட்டு போனாரு ஏசு செதுக்கிட்டு இருக்கிறாராம் ஏசு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரா சுத்தியில வச்சு செதுக்கிட்டு இருக்கான் பர்லோகத்துல கல்லுல செதுக்கிறார் என்ன ஆண்டு வரை செதுக்குகிறேன்னு கேட்டா நீ ஊழியம் செய்யறல இயேசு உடிக்கிறார் ஊழிய ஆமா உன் இயேசு உடிக்கிறார் ஊழியத்துக்கு காணிக்கு கொடுப்பாங்கல்ல ஆமா அவங்க பேரெல்லாம் நான் செதுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இயேசுக்கு தான் வேலையா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தந்திரம் பண்றாங்க ஐயா நீங்க நம்புறீங்க பாருங்க உங்களை தான் கத்துற அக்கனில போடுவாரு ஊழியக்காரன் என்ன சொன்னாலும் நம்புறதா பரலோகத்தில் இயேசு சுத்தியில் வச்சுக்கிட்டு பேர் எழுதிட்டு இருக்கிறாரா பணம் கொடுக்கறவங்க பேர உன் பலன் பரலோகத்தில் மிகுதியா இருக்கும் வசனம் சொல்லுது அவ்வளவுதான் பேரெல்லாம் செதுக்கி வைக்க மாட்டார் காசு கொடுத்துட்டா அப்ப ஒரு லட்சம் கொடுத்தா ஒரு கோடி கொடுத்தா மேல தங்கத்தில் எழுதி வைப்பாரா ஊழியக்காரன் ஏமாத்துறான்றதுக்காக நீங்க ஏமாந்து கொண்டிருந்தால் நீங்க தான் பாவம் செய்யறீங்க எல்லாத்தையும் நம்ப கூடாது அது வசனத்தின்படி இருக்கு தானே பார்க்கணும் ஊழியக்காரன் கெட்டு போக காரணமே நீங்க தான் உடனே பணம் அனுப்பிருங்க என் பேரை பரலோகத்தில் எழுதி வைக்க போறார் இயேசு இந்த மூகலாசுகளை காணி கொடுத்துட்டா என் பேரை பரலோகத்தில் செதுக்கி வைப்பாரா உடனே கியூல நிக்கிறது பணத்தை கொண்டு போய் பணம் கொடுத்து பல்லத்து போக முடியாது மறந்துடாதங்க பணம் கொடுத்த ஊழியத்துக்கு உதவி செய்தா பலன் உங்களுக்கு உண்டு உங்களுடைய பலன் பரலோகத்தில் உண்டு அவ்வளவுதானே தவிர இல்லாத பொல்லாதெல்லாம் சொல்றதை கேட்டு நீங்க நம்பிடக்கூடாது யாரா இருக்கட்டும் தீர்க்க தரிசினியும் சொல்லட்டும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க பல்லவத்துக்கு போனதே ஏமாத்து வேலைன்னு சொல்லுங்க பல்லவத்துல போய் கத்தர் எல்லாம் காமிச்சாங்க ஏமாத்துறீங்க நீங்க பல்லவத்துக்கு போகல பிசாச ஒரு விட கூட்டிட்டு போயிருமா இங்க அவரு பைபிள் எங்க ஆதாரம் இருக்குது அதுக்கு கவனமா இருக்கணும் ஆண்டவர் சோதி தருகிறார் நம்ம வசனத்துக்கு செவி கொடுக்கிறோமா வசனத்தின்படி நடக்கிறோமா என்று சோதி தருவார் பொல்லாங்கனால சோதிக்க மாட்டார் இப்ப யோபை சோதிக்கிறார் யோபுக்கு என்ன சோதனை தெரியுமா அன்பு சோதனை அவன் யார் அதிகமா நேசிக்கிறான் அவன் பிள்ளைகளையா அவன் சொத்துக்களையா அவன் மனைவியையா அல்லது என்னையா சோதனை போ சாத்தான் விட்டார் ஆண்டவர் சொத்தெல்லாம் எடுத்துட சொத்தெல்லாம் போச்சு ஒண்ணுமே இல்லை யோபுக்கு எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார் நம்மள என்ன சொல்லுவோம் கத்தரை தேடி தேடி போனேனே திறப்பின் வாசல் திறப்பின் வாசல்னு ஜபம் போனேனே தேவடைய கூடாரத்துக்கெல்லாம் காணிக்க கொடுத்தனே இப்ப எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் என்ன ஆண்டு வரும் எனக்கு ஒண்ணு செய்யல யோபு அப்படியே சொன்னாரு கத்தர் கொடுத்தா கத்தர் எடுத்தா கத்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தன் சொத்துக்களை விட யோபு கத்தரை அதிகமாய் நேசித்தார் அலையிலையா சொல்லுங்க தன் பத்து பிள்ளைகளை விட யோபு கத்தரை அதிகமாய் நேசித்தார் தன்னுடைய சரீரத்தை விட தன்னுடைய மதிப்பு மரியாதைகளை விட கத்தரை அவர் அதிகமாய் நேசித்தார் அந்த அன்பு சோதிக்கப்படுகிறது அதனால தான் கத்தர் அலோ பண்றார் யோபு நான் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதத்தை நேசிக்கிறானா என்ன நேசிக்கிறானா பார்க்கலான்னு அலோ பண்றார் நம்மளை சோதிப்பார் 
நீங்க யார் மேல அனுபவிச்சிருக்கிறீங்க சோதிப்பா பிள்ளை மேல ரொம்ப அனுபவிச்சிங்களா மனைவி மேல ரொம்ப அனுபவிச்சிங்களா கணவன் மேல ரொம்ப அனுபவிச்சிங்களா சொத்துக்கள் மேல ரொம்ப அனுபவிச்சிங்களா அல்லது ஆண்டவரை விட எது மேல அதிகம் அனுபவிச்சிங்க ஆண்டவர் பாப்பார் சோதனை பிசாச விட்டுருவார் சோதிப்பா அது கொஞ்சம் எடுத்துரு சோதிச்சு பாப்பார் அவர் சோதித்தறிகிறது நம்முடைய கீழ்படுதலை சோதிப்பார் ஆண்டு மேல நம்ம வச்சிருக்கிற அன்பை சோதிப்பார் நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினால் சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கலாம் அதிக விலையற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு கிறிஸ்து இயேசு வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு மகிமை வெளிப்படும் என்று வாசிக்கிறோம் நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் அவர் சோதிக்கிற தேவன் சொல்லுங்க அவர் சோதிக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே யோபுவை தேவன் எப்படி சோதித்தார் என்பதை நம்ம அறிந்து கொண்டா இல்ல ரெண்டு மடங்கு யோபுவை ஆசீர்வதிக்கணுமானா இந்த சோதனை வழியா போய்த்தான் ஆகணும் உங்க வாழ்க்கையில் தேவன் யோபை போல ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதிக்கணுமானா இந்த சோதனை வழியாக போய்த்தான் ஆகணும் அப்போ அதற்கு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் அதுக்கு வேண்டிய கிருபைகளை தேவன் தருவார் சோதனை காலத்திற்கு பிறகு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் அப்போ இந்த சோதனை காலத்தில் தேவன் உங்களை பலப்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்படுத்த நீங்கள் ஜெபிக்கணும் ஜெபம் இல்லாமா தகப்பனை நீர் யோபின் தேவன் எங்களுடைய தேவன் யோபுவை நீர் சோதித்து அறிந்து ஆசிர்வதித்ததை போல எங்களையும் சோதித்தறிகிற அன்பிற்காக சொத்துரும் இந்த சோதனை காலத்திலே நாங்கள் சோர்ந்து விடாதபடி தளர்ந்து விடாதபடி பயந்து விடாதபடி பின்மாற்றத்துக்குள்ளே போய்விடாதபடி விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருக்க கிருபை தாரும் இந்த மகனுக்கு இந்த மகளுக்கு ஆவியான ஒரு பலன் தாரும் கிருபை தாரும் இந்த சோதனை காலத்திலே தைரியமாய் நின்று அதை மேற்கொள்ள நேர் உதவி செய்யும் ஏசு கரசுவை நாமத்தில் பலன் கொடுக்கிற தேவனுக்கு சுதிரும் சோதனை காலம் முடிந்த பிறகு ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை தரப்போகிறீர் இந்த பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தில் கையின் பிரயாசத்தில் அவங்க இழந்து போனதே எல்லாம் ரெண்டு மடங்காய் திரும்ப தரப்போகிறீர் அந்த அன்பிற்காய் சொத்துரும் இந்த சோதனை காலத்தில் சோதனையோடு கூட தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய வழியையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டாக்கி தாரும் அதை மேற்கொள்ள கருவை தாரும் ஆவியானவர் பலப்படுத்தும் தைரியப்படுத்தும் இந்த நிமிஷத்தில் அவருடைய மன சோர்வுகளும் கலக்கங்களும் மாறட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கள அண்டர் பலன் தருவார் நீங்கள் சோதனை மேற்கொள்ளுவீங்க சோந்தராதங்க முடிவு ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் ஆமேன் God bless you.